हेलो एवरीवन वेलकम टू मिनी सीरीज ऑफ ऑनली आई लास्ट लेक्चर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखे थे आज हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स पर डिस्कशन करेंगे ये कुछ पेड कोर्सेस हैं ऑनली आई की तरफ से जो भी इंटरेस्टेड इनको ज्वाइन करने में वो इन कॉन्टेक्ट पर विजिट कर सकता है या फिर हमें मेल कर सकता है कोई भी पर्सनल क्वेरी के लिए पहला स्कीम मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिससे आपका रिविजन भी साथ ही साथ होता रहे तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है बिहेवियरल चेंज इन सैनिटेशन दूसरा है इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन तीसरा आपके लिए जो यहां पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है कौन सा सही है ये बताना है वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री थ्री एंड वन या फिर ऑल तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने ऑल इज द करेक्ट आंसर सभी ऑब्जेक्टिव स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है आज वो है स्वजल योजना से रिलेटेड अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है स्वजल योजना के रिगार्डिंग सबसे पहला स्टेटमेंट है कि दिस स्कीम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन दूसरा स्टेटमेंट अंडर दिस स्कीम द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू एवरी हाउस होल्ड बाई द ईयर ट्वेंटी थर्टी बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है कौन सा सही आपको बताना है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन तो बिल्कुल सही जवाब केवल पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर क्योंकि ये जो बात किया ना हमने ये किस स्कीम के अंदर में था ऑब्जेक्टिव हर घर जल के अंदर में था और स्वजल योजना क्या था स्वजल योजना तो कम्युनिटी ओन्ड पाइप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना था जो कि सोलर एनर्जी से चलता था और साथ ही साथ इसमें जो हमने रेशियो देखा था इन्वेस्टमेंट का फंडिंग का वो है नाइनटीज टू टेन जो टेन परसेंट था वो कम्युनिटी ही देती थी इसके मैनेजमेंट का काम भी कम्युनिटी देखती थी इसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी कोई भी अगर इसमें कमी आती है तो इन सबको सही करने का काम भी उसी कम्युनिटी के लोग करें तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी इज द मेन ऑब्जेक्टिव और दूसरा पाइप वाटर फैसिलिटी पूरे कम्युनिटी को पहुंचाना हर हाउस होल्ड में नहीं कम्युनिटी में पहुंचाना ठीक है तो ये कुछ हमने क्विक रिविजन कर लिया लास्ट लेक्चर से हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर्स की ओर बहुत सारे स्कीम्स हैं आज में भी लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं और आज में आपको एक सहूलियत ये है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाम में ही कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिसके बेसिस पर आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को पकड़ लोगे ठीक है तो इसीलिए पहला स्कीम है महात्मा बुनकर बीमा योजना तो बुनकर से इस रिलेटेड स्कीम में भी आप पकड़ सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है बीमा से रिलेटेड क्या है कि कुछ इंश्योरेंस स्कीम की बात की गई होगी इसमें तो जो भी हैंडलूम व्यूवर्स है उनको ऑलराउंड कवर्ड इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जिसमें डेथ और डिसेबिलिटी दोनों को कवर किया गया है ये डेथ जो है वो नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों हो सकता है इसी तरीके से जो डिसेबिलिटी है वो टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी दोनों हो सकती है अब किस में कितना पैसे हैं ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही यूपीएससी कभी ऐसा सवाल पूछती है आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी मतलब डेथ और डिसेबिलिटी दोनों कवर्ड है इसमें इसके अलावा इसमें एक एडिशनल फीचर भी दिया गया है एक स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उन लोगों को जिनके घर में जो बच्चे हैं ऐसे दो बच्चे जो कि नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक में होंगे तो उनको क्वार्टरली बेसिस पर तीन सौ रुपए पर क्वार्टर दिया जाएगा तो उनके एजुकेशन में भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा तो कभी भी आपको अगर बोला जाए कि महात्मा बुनकर बीमा योजना में एजुकेशन स्कॉलरशिप भी दिया जाता है तो आपको मना नहीं करना है ये आपको स्पेसिफिकली याद करना है यहां पर ठीक है दूसरा स्कीम है जूट आई केयर यहां पर जो आई केयर वर्ड है इसका फुल फॉर्म अगर हम पढ़े तो इंप्रूव कल्टिवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट यहां पर जो रेटिंग वर्ड यूज किया गया है इसका क्या मतलब होता है रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी जूट होता है ना उसको हम लोग लिक्विड में बहुत दिन तक डिप करे रहते हैं लिक्विड में डिप करने से क्या होता है कि ये जो भी इसके फाइबर्स है ना वो लूज हो जाते हैं लूज हो जाते हैं तो इनका हम कोई भी अच्छे से यूज कर सकते हैं इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी ये ओशियन साइड या फिर जहां पर एक बड़ा रिवर फ्लो करता होगा वहीं पर यह जूट कल्टिवेशन होता है क्योंकि एक बड़े अमाउंट में पानी की जरूरत होती है जिसमें हम लोग जूट को डुबो के रखें ठीक है तो इसीलिए आप देखो कि जितने भी कोस्टल एरियाज वाले स्टेट है वहां पर ही जूट के कल्टिवेशन होते हैं हमारे कंट्री में और इसमें हम बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या कर रहे हैं जूट के एग्रोनिम प्रैक्टिस मतलब जितने भी ऐसे फार्मर्स हैं जो कि जूट कल्टीवेशन करते हैं तो उनमें कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना साथ ही साथ माइक्रोबियल असिस्टेड रेटिंग को भी बढ़ावा देना है इसमें बेसिकली वेस्ट बंगाल और आसाम में पायलट बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया है और यहां पर जैसे आप जूट प्रोडक्शन देख रहे हो ना ऐसे ही जूट प्रोडक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं इवन आज के
रोजगार प्रोत्साहन योजना आप परिधान से आप समझ सकते हो मतलब अप्रैल या फिर ड्रेपरी जो भी हम बोलते हैं उसमें हमें रोजगार प्रोत्साहित मतलब कि रोजगार बढ़ावा देना है मतलब स्किल डेवलपमेंट का कुछ काम करना है तो इसके लिए जितने भी इंप्लॉयर्स होते हैं जो कि नौकरियां देते हैं बहुत सारे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और वो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक इंसेंटिव प्रोवाइड करती है एक्चुअल में होता क्या है कि एक और स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में आता है तो ये जो है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में जब प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है तो वो ऑलरेडी एक काम करती है कि जो भी ईपीएफ में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका 8.33 परसेंट जो है वो ये मिनिस्ट्री कंट्रीब्यूट कर देती है लेकिन उसके एडिशन में भी एक और काम किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में जो भी प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा इस स्कीम के अंदर का जो भी टेक्सटाइल सेक्टर में इंप्लॉयमेंट जनरेट करते होंगे उन इंप्लॉयर्स को एडिशनल थ्री का ईपीएफओ में कॉन्ट्रीब्यूशन देगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो यहां दे ही रही है एट परसेंट तो जो बाकी के यहां पर 12 परसेंट तक हो जाएंगे ना हाँ तो जो भी 12 परसेंट में से बचे हुए जितने भी होंगे वो सब कौन कंट्रीब्यूट कर देगा वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दे देगी ठीक है अब चौथा जो स्कीम है वो है हथकरघा संवर्धन सहायता ये बेसिकली जो भी हैंडलूम वीवर्स होते हैं ना हैंडलूम जो कि मतलब हैंड वगैरह से इसको वीव करने का काम करते हैं उनकी अर्निंग इंप्रूव करने के लिए स्कीम चलाया गया है इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो भी लूम्स और एसेसरीज आते हैं वो काफी महंगे आते हैं तो ये क्या करता है कि उन हैंडलूम वीवर्स को बहुत सस्ते दामों में या फिर एक एक हैवी अमाउंट ऑलरेडी पे करके उनको सस्ते दामों पे ये ऐसे हैंडलूम और उनके एसेसरीज को प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर वो इन फैब्रिक्स के क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए अब इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे वीवर में जो भी कॉस्ट आता है ना इन हैंडलूम्स का उस पर नाइनटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट बियर करती है जिससे कि इनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े पांचवा स्कीम है दीनदयाल हस्तकला संकुल इसमें क्या है कि एक प्रकार का ये फैसिलिटेशन सेंटर है जहां पर ट्रेड फैसिलिटेशन देखने को मिलता है ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट हर जगह के लिए ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है ये खुला हुआ है वाराणसी में ठीक है तो ये हैंडीक्राफ्ट का एक पूरा बहुत बड़ा सोर्स है आप इस फोटो में यहां पर देख सकते हो कि काफी बड़ी बिल्डिंग है इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं मार्ट्स हैं कन्वेंशन हॉल है फूड कोर्ट है शॉपिंग आर्केड है क्राफ्ट म्यूजियम है बहुत कुछ है तो इसमें क्या होता है कि जितने भी आर्टिसन और व्यूवर्स होते हैं वो अपने स्किल को शोकेस करते हैं और जहां पर जिनको भी ये चीजें पसंद आती हैं तो वो उनको खरीदता है ट्रेड फैसिलिटेट होता है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट दोनों में छठवां स्कीम है आज का साथी इनिशिएटिव साथी का फुल फॉर्म अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगे तो टी से हमेशा टेक्सटाइल को आप रिलेट करने की कोशिश करना सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशियंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज नाम से ही बिल्कुल सब कुछ पता चल गया होगा एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर एंटिटी है ई ये क्या करता है टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस के साथ ज्वाइंट इंप्लीमेंट करके क्या करता है कि जो भी बड़े बड़े इनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स आते हैं जो उनके साथ में किट्स आते हैं उनको बल्क में प्रोक्योर कर लेता है फिर यह करता है कि ये जो भी स्मॉल और मीडियम पावर लूम्स होते हैं उनको बिना किसी अपरंट कॉस्ट के लिए उनको ये सारे पावर लूम्स और किट्स प्रोवाइड करने का काम करता है मतलब कि जो भी पावर लूम इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रोवाइड करता है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है इनर्जी और कॉस्ट सेविंग में भी उन ओनर्स की मदद करता है इसके अलावा इक्विपमेंट जो भी होते हैं वो ज्यादा एफिशियंट होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कैपिटल कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है सातवां स्कीम है बुनकर मित्रा जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक सहायता केंद्र होगा ये तो जितने भी हैंडलूम वीवर्स उनके लिए एक हेल्पलाइन सेंटर है सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिस पर ये नंबर जो दिया गया है टोल फ्री नंबर है 24 फोर क्रॉस सेवन दस से लेकर छह बजे तक आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो उनका सोल्यूशन पा सकते हो जैसे कि रॉ मेटेरियल सप्लाई नहीं मिल रही है क्रेडिट फैसिलिटी कैसे अवेल करना है कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है हैंडलूम इंडस्ट्रीज में ये सब बुनकर मित्रा के अंदर में आप सोल्यूशन पा सकते हो अगला स्कीम है आज का पावर टेक्स पावर टेक्स का बेसिक मतलब क्या है कि जो भी पावर लूम सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है इसमें बेसिकली नाइन मेजर कंपोनेंट्स हैं अभी नाइन मेजर कंपोनेंट्स को आप याद तो नहीं कर सकते जैसे कि इन सीतु अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावर लूम्स ग्रुप वर्कशेड स्कीम यान बैंक स्कीम कॉमन फेसिलिटी सेंटर इतना कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं है बस आपको इतना याद करना है कि यहां पर जो पावर है वो पावर लूम से रिलेटेड है मिनिस्ट्री में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है पावर टेक्स इंडिया के नाम से है ये एक प्रकार का पावर लूम सेक्टर्स में या फिर जो भी पावर लूम सर्विस सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने का मॉडर्नाइज करने का काम के लिए कुछ ग्रांट प्रोवाइड करती है ठीक है इसके अलावा जो
सक्षम हो इस चीज के लिए कि जो भी उनको फिर कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट न करना पड़े इस हिसाब से उनको स्किल प्रोवाइड करना है मतलब कि हम जॉब्स तो क्रिएट करेंगे इन इंडस्ट्रीज में लेकिन जो भी स्किलिंग होगी वो भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगी ठीक है इसके अलावा हम टेक्सटाइल और रिलेटेड सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी होंगे सबसे स्पेसिफिक बात आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो भी जॉब क्रिएशन की बात हो रही है ये ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल और रिलेटेड सेक्टर की बात है इसमें हम लोग स्किल को अपग्रेड भी करेंगे साथ ही साथ जितने भी सेक्टोरल डिविजन ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में उसके अंदर भी हम स्किलिंग का काम करेंगे ठीक है तो पूरा ओवरऑल एक डेवलपमेंट है इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मतलब जितने भी वैल्यू चेन होते हैं उसमें से एक्सेप्ट स्पिनिंग एंड वीविंग ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन सभी को ये कवर करता है साथ ही साथ ये तीन सालों के लिए इसमें लगभग लगभग तेरह करोड़ रुपए का आउटले दिया गया है इसमें एक बात आपको याद करनी पड़ेगी कि जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है इसके बेसिस पर ही सारे ट्रेनिंग कोर्सेस चलते हैं तो आपको पता होगा कि एनएसक्यूएफ का बहुत बार हमने जिक्र कर लिया ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रिनरशिप के अंदर कुछ एक फैसिलिटी या फ्रेमवर्क डिफाइन करता है जिसके बेसिस पर हम ट्रेनिंग कोर्सेस को लॉन्च करते हैं ठीक है तो यहां पर भी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी वो एनएसक्यूएफ के बेसिस पर ही होंगी इसके अलावा इसमें स्किल अपग्रेडेशन का काम इस सीरीज से भी किया जाएगा कि हम मुद्रा लोन्स को थोड़ा सा प्रोविजनिंग का काम करेंगे तो जो भी ऑन्टरप्रिनरशिप डेवलपमेंट होगा मुद्रा लोन्स देने के साथ साथ वहां से भी स्किल अपग्रेड होगा साथ ही साथ हम लोग पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग करेंगे मतलब जो भी हमने ट्रेनिंग फैसिलिटीज यहां पर दी है ये इंश्योर करेंगे कि उसके 70 परसेंट लोग एटलीस्ट इंप्लॉयड हो जाएं और इसके लिए पूरा हम प्लेसमेंट ट्रैकिंग करेंगे कि कितना प्लेसमेंट इनका हुआ है और अभी तक ये ऑलरेडी प्लेस्ड हैं इन सब बातों को भी हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें इनकाउंटर की गई है वो ये कि इस स्कीम के अंदर उन्ही टेक्सटाइल सेक्टर इंडस्ट्रीज को कंसिडर किया जाएगा जो कि ये एक्ट मतलब कि सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के गाइडलाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते होंगे इसके लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना रखी है इस एक्ट के अंदर में तभी उनको ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे ठीक है तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है इसके अंदर इसमें जो भी सोसाइटीज uh, हैं या फिर और ऑल ओवर कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें जो भी रिमोट एरियाज के लोग हैं रूरल एरियाज के लोग हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर सब जगह पर इन जगहों पर आप बता सकते हो कि ये सारे स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है दसवां और आखिरी स्कीम है आज का नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम जैसा कि आप नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि हमें टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ स्कीम लॉन्च की गई है यहां पर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की रेगुलर स्कीम्स है उनके अलावा ये एडिशन में ये स्कीम लॉन्च की गई है ठीक है तो इसमें बेसिकली हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में टेक्सटाइल को प्रमोट करते हैं इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर की फैसिलिटीज है उसमें जितना भी बजट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ईयर मार्क किया जाता है उसका 10 परसेंट हिस्सा यहां पे नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के अंदर में दे दिया जाता है इसमें एक बहुत ही अजीब फीचर है इसका नॉर्मली क्या होता है नाइनटीज टू टेन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है लेकिन यहां पर जो नाइनटीज टू टेन का रेशियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के बीच का है तो यहां पर थोड़ा सा आप धोखा खा सकते हैं अगर यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दिया है तो आप स्पेसिफिकली इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे इसके अलावा जितने भी एट सिस्टर्स हैं वहां पे सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम उन सब जगहों पर ये स्कीम को लॉन्च किया जाएगा इसके अलावा ये जो स्कीम का ड्यूरेशन है वो अभी तो तीन साल रखा गया है अगर कोई भी एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं तो इसको पांच साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम कुछ एनईआर uh, मतलब की नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के अंदर में हम कुछ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा अठारह करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं जिसके बेसिस पर हम लोग अप्रल और गारमेंट मेकिंग सेंटर खोल रहे हैं अब ये जो अप्रल और गारमेंट मेकिंग सेंटर होगा इसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द वीमेंस जो हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट पा पाए और इसके अलावा ऐसा बोला गया है कि जितने भी एक अप्रल और गारमेंट मेकिंग सेंटर होंगे उसमें कम से कम 1200 से 1500 लोग तक इसमें एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं और इनको काम भी बहुत बढ़िया दिया गया है जो कभी खत्म ही नहीं हुआ जैसे कि पुलिस है सिक्योरिटी है पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर जो भी सिविलियंस और स्कूल चिल्ड्रन के ड्रेसेस होते हैं गारमेंट्स होते हैं उनको यूनिफॉर्म्स बनाने का काम बेसिकली इनका है तो इसीलिए ये कभी भी कम नहीं होगा और इनको कंटिन्यूसली हमेशा इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता ही रहेगा तो इसके अंदर दो और बड़े इंप्लीमेंटेशन स्कीम्स देखे गए हैं सबसे पहला इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दूसरा इंटेंसिव बायोल्टाइन सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये जो बायोल्टाइन है ये समझो कि एक